dear students welcome to the uh, series of electrogravimetric analysis and this is part 1 ye part 1 hai jisme aap padhenge electrogravimetric analysis इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है इसके क्या यूजेज हैं और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स क्या है देखिए दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच एन एनालाइट कैन बी स्टडीड बाई मेजरिंग पोटेंशियल Estimating weight of a substance of an electrode, measuring the quantity of electricity, conductance, and sometimes both current and potential and diffusion current. तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक क्या है बच्चों इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम एनालाइट का स्टडी करते हैं उसका कितना कंसेंट्रेशन वहां पर होगा तो इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उस एनालिटिकल मेथड को हम कहेंगे पोटेंशियोमेट्री अगर हम वेट को मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है अगर हम उसके वेट को कंसीडर करेंगे उसके वेट को मेजर करेंगे तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को यानी चार्ज को अगर हम मेजर करेंगे तो वो कहलाएगी कूलोमेट्री अगर हम कंडक्टेंस को मेजर करें तो कहलाएगी कंडक्टोमीट्री और अगर हम करंट एंड पोटेंशियल दोनों को मेजर करें तो वो कहलाएगी वोल्टामीट्री देखिए केवल करंट को केवल इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहे हैं तो कूलोमीट्री केवल पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं तो पोटेंशियोमीट्री लेकिन अगर हम दोनों को मेजर करेंगे तो हम कहेंगे वोल्टामीट्री और अगर डिफ्यूजन करेंट को मेजर करेंगे तो वो कहलाएगी पोलरोग्राफी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई ए, कोई हम जो भी हम यूज कर रहे हैं एनालाइट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करने वाले हैं और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं वेट मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर सकते हैं कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं करंट एंड पोटेंशियल दोनों को मेजर कर सकते हैं या डिफ्यूजन करंट को मेजर कर सकते हैं इस बेसिस पर एनालिटिकल मेथड्स जो हैं वो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स देखिए एनालिटिकल मेथड्स तो आपने पढ़े आपने पढ़ा है ग्रेविमेट्रिक पढ़ा है आपने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा है मिक्सचर एनालिसिस पढ़ी है लेकिन यह है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मतलब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करना है और उसको यूज करते हुए हम किसी भी एनालाइट की कंटेंट को पता कर सकते हैं अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक क्या है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक क्या है जनरली इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री देखिए ग्रेविमेट्री तो आपने पढ़ा है कि वेट को हम सीधे सीधे किसी भी एनालाइट का हम प्रेसिपिटेट करते हैं और उस प्रेसिपिटेट को मेजर करके उसका वेट मेजर करके हम उसका अमाउंट पता लगा सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक का मतलब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम वेट को मेजर करेंगे तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री ये हम क्यों यूज करते हैं जनरली सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मेटल आइन्स जनरली मेटल को एनालाइज करने के लिए सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है जो मेटल आयन है जो सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एनालाइट टेक्स प्लेस एंड द एनालाइट डिपॉजिटेड एट द कैथोड सर्फेस ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन जनरली क्या होगा जो मेटल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं यहाँ पर वो क्या होंगे कैथोड की सर्फेस पर अट्रैक्ट होंगे वहां पर वो मेटल की फॉर्म में क्या हो जाएंगे डिपॉजिट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन के थ्रू कैथोड की सरफेस पर हमें मेटल डिपॉजिटेड मिलेगा द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो एनालाइट है जो डिपॉजिट हो रहा है एट द सरफेस ऑफ कैथोड इज डिटरमाइंड बाय वेइंग द ड्राई इलेक्ट्रोड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट तो हमें क्या करना है जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है एनालाइट का कैथोड पर उसको हम क्या करेंगे वेट उस इलेक्ट्रोड का जिस पर वो डिपॉजिट हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को पहले एक्सपेरिमेंट से पहले और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको तोड़ लेंगे उसको वे करेंगे और उस डिफरेंस से हम क्या निकालेंगे कि एनालाइट का वेट कितना है 
So electrode potential should be controlled during the experiment to measure only the metal that has to be analyzed will be deposited on the surface of the electrode. तो एक हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम experiment करेंगे तो उस समय केवल वही metal deposit हो उस तरीके की conditions रखनी होंगी जिससे कि केवल जिसको हमें measure करना है वही deposit हो दूसरा कोई metal ion deposit ना हो ये जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन है ये दो लॉ के ऊपर डिपेंड करता है यानी इसकी एक थ्योरी अगर हम देखेंगे तो ये थ्योरी बेस्ड है दो लॉ के ऊपर एक तो फेराडेज का लॉ और एक है ओम्स लॉ तो इन दोनों लॉज के ऊपर बेस्ड है इलेक्ट्रो डिपोजिशन जो ओम्स लॉ है ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों ओम्स लॉ कहता है जो करंट जो पास होती है इलेक्ट्रो केमिकल सेल से वो होती है पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस का रेशियो ये ओम्स लॉ है ओके okay? यानी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग आई एंड आर और जो फेराडेज लॉ है वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी और यहां पर जेड क्या है बच्चों जेड है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्चुअली जो वेट है वो आई टी के प्रोपोर्शनल होता है यानी क्यू आई टी मीन्स चार्ज ओके जेड क्यू हम इसको कहेंगे और यहां पर जेड एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं एलिमेंट का सो दिस इज द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट और इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ वन गुलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड जो होता है उस समय जो W होता है वो Z के बराबर हो जाता है ओके okay? तो ये फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग और ये Z है ये डिपेंड करता है इक्विलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर इसलिए जो भी करंट पास करते हैं टू डिफरेंट एनालाइट्स और कंडीशन सेम है तो अगर A और B के थ्रू जो है हम सेम कंडीशंस पर करंट पास कर रहे हैं सेम अमाउंट की करंट पास अगर करेंगे तो इक्विलेंट वेट ऑफ ए इज प्रपोर्शनल टू दी वेट डिपोजिटेड ऑफ ए ऐसे ही इक्विलेंट वेट ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू दी वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड तो ये एक्चुअली हम ये कह सकते हैं जो वेट डिपॉजिट होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलेंट वेट ऑफ दी सब्सटेंस तो वो इस पर डिपेंड करता है कि इक्विलेंट वेट क्या है सब्सटेंस का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उस समय क्या होता है पोलराइजेशन होता है कई बार सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस द एक्सर्ट ऑफ बैक ई तो प्रोडक्ट जो होते हैं जनरली पोलराइजेशन की वो क्या करते हैं बैक ईएमएफ जनरेट करते हैं और ये बैक ईएमएफ जो है इट रिड्यूस द एक्चुअल ईएमएफ ऑफ द सेल ये बैक ईएमएफ क्या करता है मतलब आप ये कोई चल रहा है आगे उसको पीछे को धक्का देना इस तरीके से क्या होगा कि जो ए जो ई सेल होगा जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा उसको बैक ई क्या करेगा कम कर देगा क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं बैक डायरेक्शन से ई जनरेट होता है तो वो क्या करता है ई ऑफ द सेल को रिड्यूस uh, करता है इसलिए बैक ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा ओवरकम करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सो बैक ईएमएफ शुड बी ओवरकम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इसलिए क्या होगा अ मिनिमम पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर विच द करंट विल इंक्रीज एज द अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीजेज इसलिए क्या करना होगा हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस है उस समय हम एक मिनिमम पोटेंशियल देंगे जिससे कि अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाने से करंट भी क्या हो बढ़े इस तरीके से जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे दैट शुड ओवरकम द बैक ईएमएफ ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोसेस तो पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से जो भी ई जनरेट होगा उसको क्या करना है ओवरकम करना है उसको खत्म करना है जिससे कि अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करने के साथ साथ क्या हो करंट भी इंक्रीज हो वो कम नहीं हो तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बिना हिंड्रेंस के जो करंट है वो पास होती रहे सेल में से उसके लिए हमें जो एक मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल तो जो अप्लाइड पोटेंशियल और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है वो क्या है वो वो पोटेंशियल है जो कि हमें देना पड़ेगा जिससे कि बैक ईएमएफ क्या हो सके ओवरकम हो सके अब देखिए जो अप्लाइड और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है जिसे हम ई और ईडी से शो करते हैं ये क्या है सम है कुछ पोटेंशियल्स का सो द अप्लाइड और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल दैट इज ई और ईडी इज द सम ऑफ वेरियस पोटेंशियल ये पोटेंशियल क्या है बी दिस इज द थ्योरिटिकल और काउंटर और बैक पोटेंशियल ई एस ई एस क्या है सिस्टम पोटेंशियल और ईवी ईवी क्या है ओवर वोल्टेज ओके तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मिनिमम ऐसी वोल्टेज है 
जो कि इनका सम होना चाहिए इसको हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इन तीनों पोटेंशियल का सम होना चाहिए जिससे कि करंट जो है वो वोल्टेज अप्लाई करने के साथ बढ़ती रहे ये तीन ऐसे पोटेंशियल हैं जो कि करंट को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं तो इनसे अधिक वोल्टेज अप्लाई करनी है और ये जो वोल्टेज होगी ये डिकम्पोजिशन पोटेंशियल ये हर एक एनालाइट के लिए अलग अलग होगा जैसे कॉपर सल्फेट के लिए वन वोल्ट है कैडमियम नाइट्रेट के लिए टू वोल्ट है लेड नाइट्रेट के लिए 1.8 वोल्ट है तो हर एक एनालाइट के लिए हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या होगा डिफरेंट होगा अब हम देखते हैं कि बैक पोटेंशियल या काउंटर पोटेंशियल क्या होता है बैक पोटेंशियल जो काउंटर पोटेंशियल है जो हम कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की वजह से जनरेट होता है जिससे ओवरकम करना है बैक पोटेंशियल को ही ओवरकम नहीं करना है बल्कि सिस्टम पोटेंशियल को भी ओवरकम करना है और ओवर वोल्टेज को भी ओवरकम करना है सबको ओवर ओवरकम करना है इन ये सब क्या करेंगे करंट को रिड्यूस करते हैं तो पहला जो पोटेंशियल है वो है बैक पोटेंशियल बैक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम हम सेल का बैक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ई एनोड माइनस ई कैथोड और अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले तो ई एनोड पर ऑक्सीजन जनरेट होती है और ई जो कैथोड होगा वहां पर कॉपर डिपोजिट होगी और उसको हम नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं ई कॉपर को और इस तरीके से हम बैक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल का सो विद हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी ईएमएफ मेजर कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं बैक ई अगर हमें पता चल जाए तो हम उस बैक ई को ओवरकम करने के लिए कि कितना बैक ईएमएफ है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान होगा क्या जनरली यहां पर क्या होगा कि कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी क्योंकि कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है एंड एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज होगी ओके क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन uh, ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का तो ये इससे क्या होगा बैक ईएमएफ विल इंक्रीज ड्यूरिंग द डिपोजिशन तो डिपोजिशन के दौरान ई बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा इसलिए उस ईएमएफ को ओवरकम करना है उसको ओवरकम करने के लिए हम उसमें इससे अधिक वोल्टेज अप्लाई करेंगे इससे अधिक नहीं बल्कि दो और पोटेंशियल है उनसे भी अधिक हमें वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी दूसरा जो पोटेंशियल है जिसको ओवरकम करना है वो रेजिस्टेंस पोटेंशियल और सिस्टम पोटेंशियल और इसको कहते हैं ओमिक पोटेंशियल ओमिक पोटेंशियल यानी ई हम इसे कह रहे हैं जो कि आई के इक्विलेंट है तो इसको भी सिस्टम का जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल है इसको भी ओवरकम करना होगा जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन और इसको हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन ओम्स एंड द करंट इन द एम्पियर इज नोन एज द ओमिक पोटेंशियल और आई आर ड्रॉप ऑफ द सेल तो ये क्या करेगा आई आर से सेल के जो पोटेंशियल है उसको गिरा देगा उसको कम कर देगा आई आर अमाउंट से उसको कम कर देगा तो आई आर ड्रॉप रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज तो ये जो आई आर ड्रॉप है ड्रॉप है जो किसमें पोटेंशियल में ड्रॉप करेगा जैसे बैक पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है कम कर रहा है ऐसे ही जो ओमिक पोटेंशियल है वो भी जो ई e सेल है उसके पोटेंशियल को क्या करेगा रिड्यूस करेगा तो इसको रिड्यूस करने की वजह से ये क्या करेगा जो रजिस्ट है फ्लो ऑफ चार्ज में इसको रजिस्ट करेगा तो ई e अप्लाइड अगर ई e सेल के बराबर होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी एक तो बैक पोटेंशियल की वजह से दूसरा रेजिस्टेंस पोटेंशियल की वजह से तो जो ई e अप्लाइड है इसको अधिक होना पड़ेगा ओमिक पोटेंशियल से भी और बैक पोटेंशियल से भी अधिक होना पड़ेगा क्योंकि ये भी चार्ज को रिड्यूस करता है ओके okay? तो हम क्या करेंगे जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे स्मॉल करेंट फ्लो होती है लेकिन कुछ समय बाद ये करंट क्या होगी रुक जाएगी इसको हम कहते हैं क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू ड्यू टू ओमिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस इन दी सेल सेल में रेजिस्टेंस की वजह से इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जो ड्रॉप है जो रजिस्टेंस पोटेंशियल में जो ड्रॉप है इसको हमें क्या करना पड़ेगा ओवरकम करना पड़ेगा इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे अप्लाइड वोल्टेज यानी ई e सेल और आई आर से अधिक होनी चाहिए ठीक है तो दो पोटेंशियल इसमें जुड़ गए मतलब ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल की वजह से हम बता रहे हैं केवल इससे पहले जो मैंने बताया आपको केवल बैक पोटेंशियल की वजह से बताया तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो जो ओमिक पोटेंशियल होगा उससे अधिक होगी उससे भी अधिक होगी 
और किससे अधिक होगी बैक पोटेंशियल भी इसमें जुड़ जाएगा इन दोनों से अप्लाइड वोल्टेज शुड शुड बी ग्रेटर और यहां पर जो ई कैथोड ई एनोड है हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो ओमिक पोटेंशियल भी हमें रिड्यूस करना होगा ओमिक पोटेंशियल भी हमें क्या करना पड़ेगा अधिक उसको भी हमें यूज करना पड़ेगा फॉर ओवरकमिंग दी बैक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल तो दो पोटेंशियल आप समझ गए हैं अब तीसरे पोटेंशियल को हम देखेंगे तीसरा जो पोटेंशियल है वो है ओवर वोल्टेज अब अगर आप देखेंगे कि आपने जो है एक डिकम्पोजिशन पोटेंशियल इन दोनों के बराबर एक तो सिस्टम पोटेंशियल और बैक पोटेंशियल इन दोनों से अधिक आपने पोटेंशियल अप्लाई किया सिस्टम में लेकिन क्या हुआ कि उसको अप्लाई करने के बाद भी आप देखेंगे कि जो जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करती सिस्टम में इसका मतलब कुछ और भी है जो सिस्टम को के पोटेंशियल को क्या कर रहा है कम कर रहा है तो डिकम्पोजिशन पोटेंशियल कैन नॉट ओनली बी कैलकुलेटेड बाय ई बी एंड ई एस बिकॉज कंटिन्यूस करेंट कैन नॉट फ्लो द सिस्टम बाय कंसीडरिंग दीज टू ओनली तो यहां पर आप देखेंगे कि केवल इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है कंटिन्यूसली मतलब कोई एक फैक्टर और है और वो फैक्टर क्या है ओवर वोल्टेज तो अगर हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल अभी भी अधिक होगा इन जो वैक पोटेंशियल है और सिस्टम पोटेंशियल की सम से तो इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू ओवर वोल्टेज वो किसकी वजह से है ओवर वोल्टेज मतलब है कि हमें ओवर वोल्टेज भी देनी है सेल को जिससे कि करंट उसमें पास हो सके तो तीन ऐसे पोटेंशियल हैं ई बी ई एस एंड ई वी जिन जि, जिनकी वजह से क्या होता है सिस्टम का जो करंट है वो कम होती है इसलिए हम इन तीनों को जोड़कर उससे अधिक क्या करें उनके सम के बराबर तो वोल्टेज अप्लाई करें तो उनका सम क्या कहलाएगा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल तो उनके सम के बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें अप्लाई करना होगा तो इसलिए जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा हमेशा ई e सेल से क्या होगा अधिक होगा टू फ्लो द करेंट इन दी सर्किट तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक कर्व है जहां पर वेरिएशन इन द करंट विद पोटेंशियल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर वेरिएशन इन द करंट विद पोटेंशियल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन कैसे हो रहा है देखिए ये प्लॉट है इन बिटवीन करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल तो आप देखिए जब हमने बहुत कम पोटेंशियल uh, अप्लाई किया है तो आप देखिए करंट कॉन्स्टेंट करंट बढ़ नहीं रही है तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल uh, जब हम अप्लाई करेंगे तब करंट बढ़नी शुरू होगी और उसके बाद वो एकदम बढ़नी शुरू तो यानी जब भी हमें सिस्टम में अप्लाई करनी है करंट तो जो पोटेंशियल है वो यहां पर ना हो यहां पर भी ना हो यहां पर भी ऐसी जगह पर हो जहां से करंट बढ़नी शुरू हो जाए तो ये जो है यहां पर जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बैक पोटेंशियल सिस्टम पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज को ओवरकम कर सके तो इतना अधिक वोल्टेज हमें अप्लाई करनी होगी जिससे कि ये तीनों ओवरकम हो और करंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे तो अप्लाइड पोटेंशियल यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा जिसे हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल भी कहते हैं तभी करंट जो है वो कंटिन्यूसली पास होगी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ओके आप देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं कि यहां पर कंटिन्यूस यहां पर कॉन्स्टेंट करेंट है यानी इस पोटेंशियल पर भी नहीं इस पोटेंशियल पर भी नहीं इस पर भी नहीं कोई करंट कंटिन्यूसली पास नहीं हो रही है तो हमें ओवरकम करना है तो कम से कम अप्लाइड पोटेंशियल यहां कहीं हो जिससे कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रो डिपोजिशन के लिए हमें अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी नाउ देर आर टू मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो दो मेथड हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को करने के एक मेथड है कांस्टेंट करंट मेथड तो कांस्टेंट करंट मेथड में के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन होगा जो भी इलेक्ट्रो डिपोजिशन होगा वो कांस्टेंट करंट में होगा तो करंट हमें कांस्टेंट रखनी है 
उस कांस्टेंट करंट में हम देखेंगे कि कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड की सरफेस पर और जब हम कांस्टेंट करंट रखेंगे देन वी हैव टू रेगुलरली इंक्रीज द पोटेंशियल सो अप्लाइड पोटेंशियल विल इंक्रीज रेगुलरली वाइल द करंट विल रिमेन कांस्टेंट एंड फॉर कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलाइसिस अ सेल एंड डायरेक्ट करंट सोर्स इज रिक्वायर्ड सो डायरेक्ट करंट सोर्स इज रिक्वायर्ड so that we can just uh, uh, keep the current constant during electrolysis. तो electrolysis के दौरान हमें जो जो current है वो constant रखनी है उसके लिए direct current source के through हम ये करेंगे एक हमें voltmeter चाहिए voltmeter and ammeter uh, they are uh, also used uh, for applying the uh, voltage and constant current. Okay. तो अमीटर से हम करंट को देखते रहेंगे और जो वोल्टमीटर है उससे हम क्या देखेंगे कि कितनी अप्लाइड वोल्टेज है और अप्लाइड वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय अ रजिस्टर तो एक रजिस्टर के थ्रू हम अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे कि हमें कितनी वोल्टेज सप्लाई करनी है कैथोड क्या होगा जनरली कैथोड जो है वो सिलेंड्रिकल प्लेटिनम कॉज होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैथोड की तरह एक्ट करता है एंड इस सिस्टम से हम कांस्टेंट करंट मेथड से हम वन करेंट वन कंपोनेंट को ही देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कॉपर आयन सिल्वर आयन जिंक आयन और निकेल आयन तो इस सिंगल मेटल आयन को अगर हमें एनालाइज करना है एनालिसिस उसका करना है तो हम फिर कांस्टेंट करंट मेथड से ही उसे एनालाइज करेंगे और जनरली क्या होगा कि ये जो मेटल आयन हैं ये एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन से जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं तो इन आयन्स का हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं दूसरा जो मेथड अप्लाई करेंगे वो है कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड में क्या करेंगे हम जैसे आपको देख ही रहे हैं आप कि पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है सो टू कंपोनेंट और थ्री कंपोनेंट और मोर कंपोनेंट मेटल आयन्स कैन बी सेपरेटेड एंड कैन बी डिपॉजिटेड एट डिफ फ्रेंट पोटेंशियल तो अलग अलग पोटेंशियल पर उनको हम डिपॉजिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वहां पर मान लीजिए कि सिल्वर उसमें डिपॉजिट हो गया देन हम एक फिर दूसरा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्टडी तो उसमें मान लीजिए कॉपर डिपॉजिट हो गया तो इस तरीके से हम जो उसका मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ आयंस में डिफरेंट मेटल आयंस को हम सेपरेट भी कर सकते हैं देन सेपरेट करने के बाद उनका डिपोजिशन अलग अलग होगा तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग समय पर डिपॉजिट कर सकते हैं तो अगर हमें मिक्सचर में मेटल आयंस का एनालिसिस करना है देन वी हैव टू गो टू द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल मैथड एंड अगर हमें सिंगल कंपोनेंट का करना है देन वी हैव टू गो टू दी कॉन्स्टेंट करेंट मैथड द कैथोड पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड यहां पर क्या होगा कैथोड का पोटेंशियल कंट्रोल्ड करना होगा और जो कि एक एसेंशियल कंडीशन है जिससे कि कोई दूसरे एलिमेंट का जो डिपोजिशन है वो ना हो पाए एट द सेम टाइम नाउ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोग्रेमीमेट्रिक एनालिसिस अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोग्रेमीमेट्रिक एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन हैं सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोग्रेमीमेट्रिक एनालिसिस यहां पर आप देखेंगे कि इसका हम क्वान्टिटेटिवली एडवांटेज ले सकते हैं आपने देखा कि हम एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली विद इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल वी कैन वे दी एनालाइट तो हम यहाँ पर केवल हमें वेइंग करनी है तो हम बहुत एक्यूरेटली और प्रिसाइजली क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं गणना कर सकते हैं पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है देन सेपरेशन यहाँ पर हम आपने देखा कि जैसे कांस्टेंट पोटेंशियल जो टेक्निक है उसके थ्रू हम दो स्पीसीज को क्या कर सकते हैं सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट करने के बाद देन वी कैन अंडर गो दी एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालाइट ओके तो हम सेलेक्टिवली uh, एक पर्टिकुलर आयन को एक मिक्सचर में से सेपरेट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है प्री कंसेंट्रेशन प्लेटिंग आउट मेटर 
फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखिए वहां पर बल्क में प्रेजेंट है जो सोल्यूशन है वो बल्क में प्रेजेंट था और उस बल्क से ऑन टू अ स्मॉल इलेक्ट्रोड इट विल इंक्रीज द कंसेंट्रेशन सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्री कंसेंट्रेशन प्रोसेस और ये इसका एक अप्लीकेशन है कि हम जो मेटल्स हैं उनका प्री कंसेंट्रेशन कर सकते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ द सोल्यूशन देन इलेक्ट्रोसिंथेसिस में ये इफेक्टिव है ऑर्गेनिक uh, केमिस्ट्री में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं वो uh, की जा सकती हैं थ्रू इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर इलेक्ट्रोसिंथेसिस देन सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन दीज आर इलेक्ट्रोड मस्ट हैंडल्ड प्रॉपरली एंड केयरफुली तो कोई भी इलेक्ट्रोड होगा उसको हमें प्रॉपरली एंड केयरफुली जो हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें करना होगा इलेक्ट्रोड को जब हम वे करेंगे चाहे हम उसको पहले वे करें या हम उसको डिपोजिशन के बाद वे करें इट शुड बी ड्राई तो ड्राइड इलेक्ट्रोड को हम वे करेंगे जिससे एरर कम से कम हो द डिपोजिशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंटल और केमिकल अटैक और जब भी हम डिपोजिशन को देखें करें तो वो इस तरीके से करें कि एनवायरमेंटल या केमिकल अटैक वहां पर ना हो सो नाउ आई विल कंक्लूड द लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर हैड स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड्स आपने देखा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड्स देखिए एक बार मैं आपको और जिस बता दू कि एनालिटिकल मैथड्स क्या है सिंपली एनालिटिकल मैथड्स हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जैसे आप एनालिटिकल मेथड्स में पढ़ते हैं कि आ, हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं हम टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं सो दीज आर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस देन देर आर सर्टेन क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे मिक्सचर एनालिसिस है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो जो एनालिटिकल मैथड्स हैं जैसे अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ वॉल्यूमेट्रिक तो वॉल्यूमेट्रिक में कब कहूंगी वेन आई मेजर दी वॉल्यूम वॉल्यूम मेजर करके जब मैं कंटेंट का पता लगाऊं एनालाइट के देन ग्रेविमेट्रिक अगर मैं वेट को मेजर करूं और उससे मैं एनालाइट के कंसंट्रेशन को पता कर सकूं तो वो मेथड ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन कहलाता है लेकिन इफ वी यूज एनालिटिकल मेथड्स अलोंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देन इट बिकम्स इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड तो अगर मैं एनालिटिकल मैथड्स को इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के साथ मर्ज कर दूं तो जो मेथड बनेगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेल की हेल्प से मैं क्या डिटरमाइन कर रही हूं एनालाइट की कंसेंट्रेशन ये कई तरीके का हो सकता है अब मैं यहां पर क्या मेजर कर रही हूं अगर मैं पोटेंशियल को मेजर करके कंसेंट्रेशन पता कर रही हूं तो वो पोटेंशियोमेट्री है जैसे मैंने टाइट्रीमेट्री में वॉल्यूम मेजर किया तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल मेजर करूं तो पोटेंशियोमेट्री तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल इलेक्ट्रो एनालिटिकल मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम कोई प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी मेजर करके वी कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन दी कंटेंट ऑफ एनी एनालाइट हम किसी की एनालाइट का कंटेंट मेजर कर सकते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक तो अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री इफ वी आर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज कोलोमेट्री and likewise so these are the electro analytical techniques और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में आपने सिंपली देखा कि हम एक जो इलेक्ट्रोड है उसको वे कर लें और उसके बाद हम उसको उसमें जब डिपोजिशन हो जाएगा उसको वे कर लें तो उस डिफरेंस से हम एनालाइट की कंटेंट पता कर सकते हैं और ये कहलाती है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में एक जो स्पेशल जो थिंग है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी कंट्रोल्ड और यहां पर आपने देखा जो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं वो प्रिंसिपल है ओम्स लॉ एंड फेराडेज लॉ then uh, you have seen that the decomposition potential or applied potential should be equal to the sum of back potential system potential and over voltage to teen aapne potential padhe back potential polarization ki wajah se hota hai system potential hota hai electrolysis ke dauran and then over voltage to in teeno ko overcome karne ke liye in teeno ke sum ke barabar voltage apply karni hoti hai aur ye voltage jo hai wo sab ke liye alag alag hoti hai sare electrolytes ke liye aur isko ओवरकम हमें करना है ताकि करंट जो है वो क्या हो कांस्टेंट रहे ये आपने देखा एक ऐसी अप्लाइड पोटेंशियल हो जिसके बाद अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करें तो करंट भी क्या हो इंक्रीज हो 
then you have seen that uh, there are two types of methods constant current method and constant potential method jo constant current method hai uski help se hum ek component system ko analyze kar sakte hain jo constant potential method hai uski help se hum more than uh, two or two component mixture ko separate bhi kar sakte hain aur analyze bhi kar sakte hain so this is all about electrogravimetric analysis and in the next lecture we will discuss about the another electroanalytical technique that is coulometric analysis so thank you very much